eklat ng tatlo ay nagsimula bago pa ako pumasok sa eksena. At dahil hindi ako tanga, napagdikit ko ayon sa mismong sabi nila at sa mga nakita ko ng harapan. Ako si Barok. May pusong mamon. Ayaw mahusgahan pero numero unong manghusga. Paano kasi si lalaki may asawa? Si Mrs. Hello. Mahirap ispelengin. Anong gagawin mo habang wala ako? Hindi ka mag-shopping. Wala akong kailangang bilhin. Bisitahin mo ang nanay mo. Bahala mo. Kung tutuusin, hindi sila ang tipong pagkakaabalahan ko. Kaso ang buhay, parang bus. Standing room na sumahabit pa ako sa estribo. Nung hilahin ako ng pangatlong karakter sa kwento. Nakilala ko silang mabuti. Nalaman ko kung sino ang totoong kaaway. Kung sino talagang kakampi. Pero bago nangyari yun, nagmagaling ako. Alam ko kasi kung sino ako at kung ano. Matapang, matatag. Walang pakisaiba. Ganyan ka, ganito ako. Bahala ka sa buhay mo. Kumbaga sa panonood ng sine, maaga pa lang klaro na sa akin kung sino ang bida at ang kontrabida. <laughs> Mali pala ako. Si Tito, madaling basahin. Tignan pa si Miss Lopez. Nasa Amerika pa rin, nagpaunang lipat lang may ibang gamit. So ikaw ang katiwala niya. Hindi, yung asawa ko. Eh, may kausap ka ba? Ah! Ang biwai! Uy, tatlo pala sila. Sama tayo. Hi! 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 Hindi ba ako? Tumag ka nga rito? Hindi ba ako? Hiyaw yan ako. Baka lang buksan ang buha ako. Hi! Libro na ako! Hindi ba? Hello? Sandali lang. Alam mo kung sino katiwala yung Ms. Lopez? Magkasawang lalaki. Mga bakla! Sino ito? Si Susan. Hello? Oh, alam ko ang schedule ko. Si Busos at 9. Tapos si Engineer Solis for the weekend survey. Ipag-ipake mo nga ako. Dadaan ako mamaya. Bakit ka tumawag dito? Hey! Sa professional boss. Hindi kita sekretarya. Shhh! 
Susan, please. Hindi ako si Susan. Yung minandyan lang siya pag wala ka? Laba, linis, lahat siya? Ano si Iwan? Pati hindi siya kumana katulong. Huwag mong pakilaman ang pagkasipisyal niya dahil yun ang nagsuang ko. Ayon sa takbo ng kwento, si Elsie ang nasa kampo ko. Namin. Ano sa problema? Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Tsang kita hihintayin. si puti niya si Alice. Pero hindi ko pinahalata. Dead man. Paano kasi nag-emote ako? Hindi nang hindi kasali. Dumating na. Ibang mood. Kapag sinita mo, humingit ang ulo. Sana buntis. <laughs> Uunahan ko pa siya.
dumalaban pa rin ako sa hangin. Kaaway na hindi nakikita. Kaya parang imposible ang talunin. Pero iba-iba ang kanyang ihip. Lalarga ka ng lalarga kung pakikibagahan mo kahit tanong ihip niya. Hindi mapapatid ang yung PC. Hindi ka alagwa. Natatandaan mo? Wala akong nakakalimutan. Mahirap ng bata sa kapitbahay, wala akong makakalaro. Kayo kasi, hindi niyo pa ako bigyan ng apo. Di ba, no? Nga pala, natatandaan mo si Alice? Yung dati nating kapitbahay na tomboy. Dumaan dito. May makatatlong linggo na. Hiningi yung address mo at telepono. Alam mong ayaw ng asawa mo sa naninigarilyo. Sumisigi ka. Akala mo siguro maganda ang nagtatago. May problema kayo? Kung nagtapos ka sana, bago nagpakasal, eh di sana may trabaho ka ngayon. Eh di sana... Tama hindi... na kong kasa sana! Kaya na pumilit ang mapaagap pag-aasawa ko! Hmm, ganda-ganda ng bunso. <laughs>
Aling Openg, mukhang malungkot ang manugang mo. Makuha kay sa tingin. Bangagyan sa gamot, ang tayo nung magisa eh. Iba ka rin ha, feel at home ka agad. Kamusta nang mama ni Alice? Ang papa niya, 
sa kanya ka magtanong. Matagal siya rito. Inis ako. Pero naintindihan ko siya. Ganon sa una eh. Maraming takot, maraming kaba. Bakit ka bumalik? Tanggap ko na kung ano ako. Kaya mo ipangalandakan? Umuwi ka sa inyo. Aminin mo kung ano ka. Hindi ka babae hiwalay sa asawa o babae available sa ibang lalaki. Babae kang gumugusto sa kapwa at ako na gustuhan mo. Pag malaki mo ako, tayong dalawa. Nanay ko, alam niya, may tuta siya, imposibleng wala. Masyado malaki ang ito. Sorry. Diyan ka magaling. Sorry, Alice, pero nakakompromiso na akit dito, ikakasal na kami. Sorry talaga, kita mawukumbida dahil baka may makahalata. Sorry, pero tapusin na natin ang lahat. Talagang tapos na! Masama yun sa'yo. Mabuti para madali ako. Sinabi mo sa mga yan sa iyo eh. Huwag kang makialag, samtid ka lang dito! Dalas mo wala ng malay. Dumadalas ngayon. Aprobado ito na, doktor? Hindi. Pero namimilipit siya sa sakit kapag sinusumpong na wala nito. Huwag! Mapapagag siya! Marami kami dapat pag-usapan. Kailangan maliwanag ang isip niya. Barok, galit ka. Mga ako sa lahat ng airlines. Tarimok kayo na si Elsie. Huwag hindi na ibigay. Bawal yun! Abogado, wala akong magpagawa ng hold order. Bistado na tayo eh. Ewan ko kung bakit hindi niya matay. So, mauwi naman ako sa kanya. Relax, okay?
gusto mo magkasundo tayo, huwag mong pakialaman ang pag-aalaga sa kanya. I love you. Sinapak mo asawa ko eh. Oh.
tinatagal ko ng alaman ko kay Jesus. Huwag mo na akong sugulan. Pero hindi siya ang dahilan kung bakit kita iiwan. May iba ka mahal? Meron. Gusto mo siyang makilala. Dadalhin kita sa kanya. Tignan natin kung sino mas matapang sa amin ang kabit mo. Telepono. Kailangan magkaharap kayo. Magkaya ka. Para maramdaman niya walang mababago. Ikaw pa rin ang anak niya. Siya pa rin ang ina mo. Paano mo sinabi sa inyo? Sigingin mo na lang kung pagka luto na yung breakfast. Uh. Hoy, bahin mo ako, ha? Hindi ako tulad ni Elsie na chichimay-chimay. Sige na nga.
Dito na ako nakatira. May asawa ka. Meron nga. Babae. Pinagbigyan ko kayo ng pakasala ko kay Tito. Ako naman ang pagbigyan nyo ngayon. Anak kita, hindi na mababago yun. Sabihin, mahirap ang atawanan. Sana nga, ganyan ka pa rin kahit wala na ako. Lalaban ako sa hangin. Ayaw nyo. Sanay ako magtrabaho. Ayaw akong maging palamon. Dahil hindi nyo kaya tingnan ng mata sa mata. Pwede ko siyang pabalikin dito kung gusto mo. Kung kaya mong kalimutang ipinagpalit ka niya sa babae. Mo. Malapit na. Alis na ako doon. Wala namang mangyayari doon eh. Pa, ba't umiyak yung mabae? Siguro, hindi nabigyan ng sweldo ng asawa yun. Kawawa <laughs> naman. Congratulations, Mrs. Buntis kayo. Once a week, ang kailangan ninyong uh, prenatal check-up. And uh, you will need these vitamins for the baby and you. Bibigyan ko rin kayo ng listahan ng mga pagkain na dapat ninyong iwasan kasama na ang matamis at ma. Magiging tatay ka na. Ano pare? Nakuha mo na ang asawa ko. 
Baka pati bahay ko gusto mo rin. Buntis si Elsie. Sino tatay? Hindi ikaw, ako. <laughs> Kaninong apelido ang gagamitin ng bata? Isoli mo sa akin si Elsie. Ibalik mo. Susunduin natin. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Ipagdadamot mo pala. Bakit mo pa sinabi sa akin? Hindi na siya babalik sa'yo. Tanggap na niya kung ano siya. Ako? Ano ako rito? Baka naman ikaw talaga nakabuti sa kanya, ha? Oh, 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 Kung wala akong sakit, ako mismo ang papalaki sa anak mo. Galing mo rin. Isinatsat mo agad. Bakit hindi mo pa ako soli? No way. Kasali ako rito. Anak mo na ako. Anak ko yan. Maswerte yung bata. Dalawang nanay. Pwede rin sabihin dalawang tatay. Dito na to. Subukan natin maging magkaibigan. Tayong tatlo. Paano? Hindi problema yon. Kaya mo? Masarap ba ang nalalalaki ng babae? <coughs> tara, tara tayo! Ano ba? Nasasaktan ako! Hindi mo alam po ano masakit! Hindi nga siguro, pero alam ko kung ano masarap! Bakit ka nagpakasal sa akin? Dahil niyaya mo ko! Tapos gusto mo babae? Oo, oh, murahin! Hindi ikaw! Sino? Sa'yo to. Pag-aralan mo para paglabas ng anak mo. Hindi ko siya dadalhin dito. Hindi! Ba? Tama na yan! Huwag kang makialam dito!
Madali naman ako makaramdam kung ini-etsipuera na ako eh. Kaya hindi ako nagpakita ng ilang buwan. Pinabayaan ko maglabo-labo silang mga buwisit. Nasa yun ng alahas. Pabayaan mo na sa akin ang buhay ko. Mahal ko si Tito. Kaya kung talaga hindi ka buntis, aminin niyo na. Sabi Paano mo? nasali ang anak ko sa usapan? Wala pa ako sa eksena. May relasyon na kayo. Kung talagang espesyal pa, ikaw dapat ang pinakasalan, hindi ba? Well, hindi ako katulad mo na hindi nakapagtapos. Kaya basta nakapag-asawa. Totoo yun. Ganun pa man, naaawa ako sa'yo. Hindi ko masabi sa yung hindi ako buntis. Matigas ka. Lalaki ka nga. Masarap din akong malik. Ang kaso, mas maganda ang taste ko sa asawa ko. Kaya hindi mo matitikman. taken you for granted. Ako gumawa sa sarili ko. I'm sorry. I'm glad that you saw. Sabado. Pagluto kita ng pansit.
Look from plastic. siya pagagalawin. Sa mundo ng mga nagmakahal sa kanya. Kasi hodang ano pa sila. Ah. Ilabas mo doon. Sige na. Pagawa ko ng nursery. Dito. Hindi ako papayag mawalay sa anak ko. Sumama ka. Ayaw ko saktan si Alice. Hindi yun ang bala ko. Sino natitira? Sabihin ka, bilisan mo. Kailangan na akong magpahinga. 
Walang trabaho si Hansen. Hirap din nanay niya. Hindi niya mapapalaki mag-isa ang aming anak. Diretso mo na ako. Ayaw mong isama yung bata sa mga tulad namin. Tito, wala kaming galis. Wala kaming kuto. Wala ko kukunin si Elsie. Okay, kausap ako. Ganun din ako. Anak ang ipinaglalabang ko rito. Kung dapat hugutin pati ang nanay niya, gagawin ko. Alam mo ba kung ano itsura namin pag nagtatabi? Kaya kong ipagpatay mali siya. Bumilis ang paglubha ni Alice. Paano kasi? In love. Nag-iilusyon kahit may topak ang syota niya. Huwag mo nga ako panoorin. Nakabalik ka na sa asawa. Nangako ka. Sabi mo, lalabang ka sa hangin. Mapapatid ng PC ko. Ayoko umalago. Pero nakalabas ka na! Magkukulong ka uli! Ayaw ka sakta ni Tito. Hindi ako sinasakta niya. Ikaw ay naalala ko. Basta huwag mo akong iiwan sa kabahong hanap mag-isa. Ikaw ang pipili na isusuot ko, tsaka... Ikaw magsusuklay sa akin. Ayoko na lipstick na pula. Tsaka magpasalamat ka sa mga may ikaramay sa akin. Sabi mo, ayoko ng bulaklak. Hindi. Ang gusto ko, cremation. Pero, yung abo ko... Huwag mo iiwas si Babo ng lamesa sa gabi ng lamay, ha? Baka naman pagkamalang pa akong kapiron. Nagbago si Tito. Pero ayokong aminin. Hindi ko maamin. Sa buhay namin, perming lalaki ang kaaway. Long time no see. Tama na ang pagtutunan niya sa amin! Iwan niyo siya! Ibabak siya! Iwan niyo kami! Pumalas sa kayo! Pumalas sa kayo dito! Iyakan. Hindi pa siya patay, hindi siya mamamatay. May relasyon ba kayo? Anong tingin mo sa akin sa bahay na yun? Trapo? 
Walang sinabi sa akin si Alice. Bumalik ako, hindi ko alam na kayo na magkasama. Tsaka, huwag ka na magsalita. Ipunin mo yung lakas mo. Si Elsie. Akong nandito, ibang hinahanap mo. Balik siya kay Tito. Ayag. Tita ba? Tita pa? pamilya ni Alice sa labo nun. Ang layan nila sa mami ko, no? Papa ko rin. Cool. Ay, 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 Doon na kayo mag-ila sa bahay. Pagkasin natin ang kita ng tindahan. Paano pa nag-aral ang anak ko kung magkasaya pa? Ah, eh. Sa paglilimus din ng uwi ko. Kaya ngayon pala ang tinatanggap ko na. Duwag pala itong pinalit mo sa akin eh. Noon pa hindi ba? Yun ang ayaw mo sa akin. Yun ang hindi ko maalas. Pagmutuhan mo siya. Ang labo mo kung gawin mo yun. Abo ka na wala ka ng problema. Ang sa akin, ngayon pala nagsisimula. Hindi ka magiging masaya. Wala akong magagawa. Hindi ako sarangkola. Ako ang unang naging duwag. Nakakulang siya sa akin. Huwag na ako kayo magpaliwanan. Naiintindihan ko. Siya marisang nagkukulong sa sarili.
ba? Lipat nyo, pare. Hindi pa alam, eh. Si Mrs. Lopez kasi, eh. Nalaman lang. Nalakas na kami. Talagang ganun. Meron na aking tindi. Marami pa rin hindi. Pare. Good luck, ha? Hi, baby! Uy! Uy, kamusta na kayo? Ang cute naman ang... Look, look, look. Look at the guy up there. Look, look, look. <laughs> si Elsie pala si palang tunay na kaaway. Duwag siya. Gaga, tanga. Urong sulong. Gusto, gusto kong gulpihin kay sa tulungan. Pero may pag-asa ako kay Tito, kay Aling Uping. Sakaling magising si Elsie, mauntog at matauhan, hindi sila mandidire at una pang makakaintindi. Ayoko nang maging defensive. Ititigil kong panghuhusga sa kung sinong kaaway at kung sinong kakampi. Ito pa rin ko na lang ang pangako ko kay Alice. Hindi ko tatantanan si Elsie. Hindi ko siya titigilan. Kukulitin ko hanggang magbukas siya ng pinto. Pinto.